ഇത് ഒ രാജഗോപാൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിക്കാരുടെ ആഘോഷമായിരുന്നു ഇനി കാണാം കണ്ണന്താനത്തിൻ്റെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിന് ശേഷമുള്ള ബി ജെ പിയുടെ ഓഫീസ് അടികൊള്ളാനും കൊടി പിടിക്കാനും ഒരു വിഭാഗം മന്ത്രിസ്ഥാനം മറ്റൊരു ശ്രേണിക്ക് നിരന്തരം ബി ജെ പി കേരള ഘടകത്തിന് നൽകുന്ന കേന്ദ്ര ബി ജെ പി സന്ദേശം ഇതാണ് നിലവിൽ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറും സുരേഷ് ഗോപിയും ഉണ്ടായിട്ട് കണ്ണന്താനം എന്തിന് കുമ്മനവും സുരേന്ദ്രനും കൃഷ്ണദാസും അങ്ങനെ ഒരു പിടി ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് കണ്ണന്താനം നിർമ്മല ശ്രീതാരാമൻ അടക്കം ചില സ്ത്രീ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അംഗീകാരം ശ്ലാഘനീയമെങ്കിലും കേരളത്തിൽ പക്ഷേ ചർച്ച ചെയ്യാൻ മറ്റു ചിലത് കൂടിയുണ്ട് കേരളത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ണന്താനം തന്നെ പറയുമ്പോൾ ഈ കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനം ആർക്കൊക്കെ ഉള്ള അമ്പയെ അമ്പാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുമുണ്ട് ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസിന്റെ ചർച്ചയിൽ ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ബി ജെ പി ക്യാമ്പ് ശോകമൂഖമായി കണ്ണന്താനത്തെ ആശയപരമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കേരള ബി ജെ പിക്ക് കഴിയുന്നില്ലേ നേതാക്കന്മാരും താരങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും കണ്ണന്താനത്തെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ത് കണ്ണന്താനത്തെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പി കേരള ഘടകം പാഠമാക്കേണ്ടതെന്തൊക്കെ ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ഇന്ന് ഇതാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാർ ആനി രാജ ബി ആർ എം ഷഫീർ ഒപ്പം ജെക് ജേക്കബ് ജോർജ് എന്നിവരാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചയെ സജീവമാക്കുക അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനവും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും ഇടയ്ക്ക് ചർച്ചയിൽ അണിചേരുകയും ചെയ്യും തീർച്ചയായും ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് വിശദമായ ചർച്ചയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാർ ആനി രാജ ബി ആർ എം ഷഫീർ ഒപ്പം രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനായി ജേക്കബ് ജോർജ് ഉണ്ട് നമ്മോടൊപ്പം ആദ്യം തന്നെ ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാറിലേക്ക് പോകാം ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാർ എന്തുകൊണ്ട് കണ്ണന്താനം അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആഘോഷമല്ലാതാകുന്നു സത്യത്തിൽ ഞാനൊരു മലയാള സിനിമയുടെ പാട്ടാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ശരിക്ക് ഈ സത്യത്തിൽ ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ സത്യത്തിൽ ഈ കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ ആൾക്കാരും കോൺഗ്രസ്സും ഇത്രയേറെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഈ കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാർ ഇപ്പോഴാണ് ഈ ഇന്ന് പുനഃസംഘടന കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം മന്ത്രിസ്ഥാനം കിട്ടാത്തതിൻ്റെ വിഷമം പല ഭാഗത്തു നിന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷകരമാണ് കാരണം കേരളത്തിൽ ഒരാളെ മന്ത്രിയായി കിട്ടി അത് ഒരു വലിയൊരു അംഗീകാരമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ആഘോഷത്തിനും കുറവില്ല ഇപ്പം താങ്കൾ നേരത്തെ കാണിച്ചത് തന്നെ വേറൊരു സീനാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ഒരു ആഘോഷ ഇതാണ് പക്ഷേ ഒ രാജഗോപാൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അന്ന് വലിയ ആഘോഷമായിരുന്നു ബി ജെ പിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ ഓരോ ഘടകവും നമുക്കറിയാം ഒരു ബൂത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും വിജയിച്ചാൽ അതിന് ഫ്ലെക്സ് വെക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം ബി ജെ പിക്കുണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ കുന്നുകുഴിക്ക് സമീപത്ത് ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളുടെ ഒക്കെ ചിത്രങ്ങളും ഫ്ലക്സുകളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് കണ്ണന്താനത്തെ അനുമോദിച്ച് ഒരു ഫ്ലക്സും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉയർന്നില്ല അവസാനം കുമ്മനം രാജശേഖരന് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇടേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ലല്ലോ നിങ്ങളെന്ന് കണ്ടതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോവുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവിനെ തന്നെ കേക്കുകൾ കൊടുത്ത് സ്വീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തൊരു സംഭവം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അദ്ദേഹം അടുത്ത ആഴ്ച കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായൊരു സ്വീകരണം തന്നെ അവർക്കും അദ്ദേഹം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു സന്തോഷം തന്നെയാണ് പക്ഷേ നേരത്തെ ഉള്ളൊരു കാര്യം താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചത് വെച്ചാൽ അത് ഞങ്ങളുടെ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മന്ത്രിയാകുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ അന്നത്തെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഇന്ന് ബി ജെ പി കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ബി ജെ പി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബി ജെ പി പതിനെട്ട് മന്ത്രിമാർ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ എം പി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എം പിമാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സംബന്
അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസ അറിയിച്ച് ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല ശ്രീപാദ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഓണം ഇത് പെട്ടെന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടും ഓണം വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അങ്ങനെയാണ് നിന്നാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ മന്ത്രിയായി വരുന്നത് അത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിവേചനാധികാരമാണ് ബി ജെ പി ഓഫീസ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓണം എല്ലാ ആളുകളും നിങ്ങളുടെ ഈ ഓഫീസിൽ ഒന്ന് നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരു ഹോളിഡേ മൂഡിലേക്ക് പോയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വിരോചിതമായ അദ്ദേഹം അറിയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്വീകരണം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ നൽകും പൗരവ സ്വീകരണം നൽകും അതിന് യാതൊരു സംശയമുണ്ട് ബി ജെ പി ഉൾപ്പെടെ അതിന് മുൻകൈ നിൽക്കുക പക്ഷെ താങ്കൾക്ക് എല്ലാ ചർച്ചയിലും ഒരു ഫയർ ടച്ച് ഉണ്ട് ഇതിൽ വളരെ തമിഞ്ഞാണ് വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് സന്തോഷം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ കാണുന്നത് പോലെ കാണുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബഹുമുഖമായ പ്രവർത്തന ശൈലികളുണ്ട് സംഘടനാ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നിൽക്കുന്നവർ അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ പറഞ്ഞോട്ടെ അതെ അതേപോലെ തന്നെ ഭരണരംഗത്ത് വരുന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ജീവിതത്തിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഈ സംഘടനയെ ഉന്നത സ്ഥാനത്തിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫുൾ ടൈം വർക്കേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ പ്രചാര ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അവരാരും ഒരിക്കൽ പോലും സ്റ്റേജിൽ വരികയോ ഒരു ക്യാമറയെ പോലും അഭിമുഖീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത ആളുകളാണ് അവരുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഇന്ന് ഈ നിലയിലേക്ക് എത്തിയത് അതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും സ്ഥാനം ലഭ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആർക്ക് നിരാശയും ഉണ്ടാകില്ല അമിതമായ ആവേശം ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊരു ഞങ്ങളുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതായത് തല്ലുകൊള്ളാനും കൊടി പിടിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു പക്ഷം ഒരു പറ്റം അവസാനം കേന്ദ്ര മന്ത്രിസ്ഥാനം പോലെയുള്ള ഇതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് തിന്നാൻ പുറത്ത് നിന്ന് ഒരാളെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ തന്നെ കേന്ദ്ര ബി ജെ പിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഒരാളാണ് കണ്ണന്താനം എന്ത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ചില അസ്വാരസ്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലൊരു സിവിൽ സർവീസ് നാല് പേരാണ് ഇപ്പോൾ സിവിൽ സർവീസിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തിയത് ഇതെന്താണ് ഈ ഇതിൻ്റെ സന്ദേശം എന്താണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് കേരള ഘടകം ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസും അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ പൊട്ടൻഷ്യലും നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ കഴിവുള്ള ഒരാളെ എടുത്തതിലുള്ള ഒരു ജാ ഈ അത് എടുത്തതിൽ ഉള്ളൊരു വിഷമമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് കാരണം എപ്പോഴും ബി ജെ പിയെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സെക്ടറൈസ് ചെയ്ത് മാറ്റി നിർത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് കേരള ഈ കഴിഞ്ഞ യു പി എ മിനിസ്റ്ററി നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുക ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് എത്ര ആളുണ്ടായിരുന്നു എത്ര ആളുണ്ട് മീരാകുമാർ ഉൾപ്പെടെ അങ്ങനെ തുടക്കിയാൽ എത്ര ആൾ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥികളും നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ എല്ലാ പാർട്ടിയും കൃഷ്ണകുമാർ വന്നത് എങ്ങനെ കെ ആർ നാരായണൻ വന്ന എങ്ങനെ പക്ഷേ ശശിധ ചോദിക്കട്ടെ ശശി തരൂർ വന്ന എങ്ങനെ ബെനഡി കഴിഞ്ഞ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ എങ്ങനെ ഇന്നസെൻറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായത് എങ്ങനെ മുകേഷ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ എങ്ങനെ ഈ എം വി രാഘവൻ്റെ മകൻ നികേഷ് കുമാർ എങ്ങനെയാവുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികം അതേ അതേ തന്ത്രത്തിന്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിലാണ് ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ ആക്കി വന്ന പരിഭവമാണോ കേരളത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഭവം ആരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് പരിഭവം ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പക്ഷെ കുമ്മനമുണ്ടായിരുന്നു കുമ്മനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിനെ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഉണ്ടായിരുന്നു മലയാളി സാന്നിധ്യവുമായനെ അല്ല അത് അദ്ദേഹത്തെ കേരളത്തിലെ മീഡിയയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന അജണ്ട അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനല്ലല്ലോ ബി ജെ പി പ്രവർത്തി ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ആ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ തലങ്ങളിൽ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ തൃപ്തിയാണോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് കേരളത്തിൽ കേൾക്കുന്നത് ആശയപരമായി ബി ജെ പിയുമായി യോജിക്കാത്ത ഒരാൾ ഒരു വ്യക്തി പിന്നീട് ഇത്രയേറെ പേർ കേരളത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നവരുണ്ടായിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ സമയമായ ആശയപരമായിട്ടല്ലോ ആലോചിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ മോഡിയെ എല്ലാവരും കൂടി വളഞ്ഞിട്ട് കല്ലെറിയുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബി ജെ പി കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വരുമോ ഗുജറാത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വരാനോ സാഹചര്യമില്ല എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട സമയത്ത് എല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാം കൂടുത്ത സീറ്റ് പോലും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബി
ആ യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയുകയും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ഈ പുനഃസംഘടന ആ പുനഃസംഘടനയെ അത് ആ പാർട്ടിയുടെയും ആ ഗവൺമെന്റിന്റെയും ഒക്കെ പ്രൊറഗേറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ അതിൽ നമുക്ക് മറ്റു പാർട്ടികൾക്ക് അതിലൊന്നും പറയാനില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ ശ്രീ അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താനത്തിന്റെ പ്രവേശനം അത് ഒരു സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നലെ എല്ലാ ചാനലുകളിലും കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാർ വന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളില്ലല്ലോ ബി ജെ പിക്ക് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രിയെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ അതിലൊന്നും അതൊരു പ്രശ്നമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് പാതിരാത്രി വരെയുള്ള തുടർച്ചയായി എല്ലാ ചാനലുകളിലും സംസാരിച്ച ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിനും ബി ജെ പി അണികൾക്കും ഉള്ള ഒരു സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് അതാണ് ശ്രീ അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താനത്തിന് കണ്ണന്താനത്ത് ഈ ക്യാബിനറ്റിലേക്കുള്ള രംഗപ്രവേശം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമേ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തേത് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീമതി നിർമ്മല സീതാരാമനെ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്ററായി പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വകുപ്പ് അവർക്ക് അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് കാരണം ആ ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില വകുപ്പുകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ സ്ത്രീകളുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ആ വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം കൊണ്ടാവാം പലപ്പോഴും അങ്ങനെ നടത്തിൽ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആജ്ഞകൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ ശ്രീമതി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ആ വകുപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും എടുത്തു പറയേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എടുത്ത് മോഡിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ വിമർശിക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതായത് നോക്കൂ ഈ പുനഃസംഘടനയിൽ ഒരുവിധ രാഷ്ട്രീയ കളികളും അവർ കളിച്ചിട്ടില്ല താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും വരാനിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന പല നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെയും ആണ് മുന്നിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ കളികൾ ഒന്നും കളിച്ചിട്ടില്ല ജെ ഡി യു അടക്കമുള്ളവർക്ക് പരിഗണന നൽകിയില്ല എ ഐ ഡി എം കെ അടക്കമുള്ളവർക്ക് പരിഗണന നൽകിയില്ല ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരിഗണനയും നൽകാതെ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സിൽ നിന്ന് എത്തിയവരെ അടക്കം എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ മന്ത്രിസഭയെ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നത് രണ്ട് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു സ്ത്രീ സാന്നിധ്യം പ്രതിരോധ വകുപ്പ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് നൽകുക എന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ശേഷം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു കരുത്തൊരു പക്ഷെ സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീ ജനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരം നോക്കൂ രണ്ടു പേരാണ് സ്ത്രീകൾ വിദേശകാര്യവും പ്രതിരോധവും എന്ന പ്രധാനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പദവികളുള്ള രണ്ട് സ്ഥാനം സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകിയത് അതൊക്കെ ശ്ലാഘനീയമല്ലേ അത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ വിമർശനത്തിന് തുടക്കമാകാനാകൂ ശ്രീമതി ആനി രാജ വിഷയത്തെ ഞാൻ അഭിനന്ദിച്ചല്ലോ പക്ഷെ താങ്കളെ പോലുള്ള ഒരു മുതിർന്ന ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഇതിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അങ്ങേയറ്റം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണ് ശ്രീമതി നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുത്താൽ എന്താണോ ശ്രീ മോഡിയും അമിത്ഷായും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തെയാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് നന്നായി അറിയാം അവിടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു എ ഡി എം കെ നെ മന്ത്രിസഭയിൽ എടുത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അവിടെ ആരെ വിശ്വസിക്കാം ആരെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ആര് കൂടെ നിൽക്കും ആര് കൂടെ നിൽക്കില്ല എന്ന് വലിയ തർക്കങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ക്ലവറായി കളിച്ചിരിക്കുകയാണ് മോഡിയും അമിത്ഷായും നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ പദവി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ അർഹിക്കുന്നു അതിലൊന്നും ഒരു തർക്കവുമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സെലക്ഷൻ വരുന്നത് തമിഴ്നാടിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം താങ്കൾ എന്തെ അത് വിസ്മരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താനത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എടുത്തത് അതിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയവും ഇല്ല എന്നാണോ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൽ കേരളത്തിലെ കേരളത്തിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഒരു മതവിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലം അവരിൽ ചിലരൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഇത് പ്രവേശനം എന്നുള്ളത് ഈ അവസരത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കാണ് പൂർണ്ണമായും രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്
എവിടെയും കൊള്ളാതെ നിൽക്കുന്ന മാണിയും മാണിയുടെ മകനും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് കണ്ണന്താനം കണ്ണന്താനത്തെക്കാളും ആ പക്ഷത്തെ കയ്യിലെടുക്കാൻ മികച്ചതായിരുന്നില്ലേ മാണിയും മാണിയുടെ മകനും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതല്ലല്ലോ ബി ജെ പി പ്രയോഗിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ അതിനുള്ള മറുപടി അല്ല അത് കുറച്ചുകൂടി സേഫായി കളിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുകൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ ശ്രീ അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താനത്തിന്റെ പേര് പലരും പല ഈ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച ഈ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ ഈ പേര് കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായാൽ ഒരു പക്ഷെ പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റ് വന്നത് മുതൽ ഒരു പക്ഷെ ഈ പേരുമായി പലപ്പോഴും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രഷർ ചൊലുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയുന്നത് കൊണ്ട് കൂടിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സേഫായി കളിക്കുകയാണ് മാണി എന്ന് പറയുന്ന ആ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് മാണി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ ഇതുവരേക്കും ലയിച്ച് ലയിച്ചില്ല മാണിയുടെയും കയ്യാലപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന തേങ്ങ എന്നതുപോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഏറെ സേഫായി ക്രൈസ്തവരുടെ എല്ലാം ഒരു ഇത് അൽഫോൻസ് കണ്ണതാനം ബി ജെ പിക്ക് അകത്ത് തന്നെ ഉള്ള ആളാണ് ആ രീതിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ സേഫായി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താനത്തിന്റെ കഴിവുകളെ ഒട്ടും കുറച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല ഇത് പറയുമ്പോഴും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നടന്ന ഈ ഒരു പുനഃസംഘടനയിൽ അദ്ദേഹത്തെ എടുത്തുവെങ്കിൽ ഇതിനു മുൻ അദ്ദേഹത്തെ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പരിഗണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള രാഷ്ട്രീയമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പത്തൊമ്പതിലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് ഈ ഈ സമുദായത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നടത്തിയ കളിയാണ് അതിലൊന്നും ഒന്നും മറച്ചു വെക്കേണ്ടതോ നിഷേധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ശരിയാണ് തീർച്ചയായും ആനി രാജം മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് ശ്രീ ഷഫീർ ആനി രാജം മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് വളരെ ഷാർപ്പായ കാര്യമാണ് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാൽ നാം കാണുന്ന വിലയിരുത്തലുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് സൂക്ഷ്മ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് ബി ജെ പിയും അമിത് ഷാ മോഡി കൂട്ടുകെട്ട് ബി ജെ പി എന്ന് പറഞ്ഞോടാ ബി ജെ പിയിലെ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല മോഡിയും അമിത് ഷാ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ഈ ശക്തമായ മുന്നേറ്റം കേരള ഘടകത്തെ പോലും പിണക്കിത പത്മകുമാറിനെ പോലും ശാന്തനും നിരാശനും ആക്കി എന്നതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചത് തീർച്ചയായും ഷഫീർ അതായത് നരസിംഹ റാവു ആണ് ബാബരി മസ്ജിദ് പൊളിച്ചതിന്റെ കുറ്റക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പുറത്ത് മൂന്ന് വർഷം മൂന്ന് മാസം സസ്പെൻഷൻ കിട്ടിയ ആളാണ് ഈ കണ്ണന്താനം അന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഏ അപ്പോൾ കോൺഗ്രസില് ഈ കണ്ണന്താനത്തിന്റെ അവരോധത്തെ കുറിച്ചും ഒപ്പം മോഡിയുടെ പുനഃസംഘടനയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കൂടുതൽ യോഗ്യതയുണ്ട് ശ്രീ ഷാഫി നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ഈ അടിയന്തര പുനഃസംഘടനയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിവിധ കോണ്ടസ്റ്റുകളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച കൊണ്ടുപോകണം ഒന്ന് ഒരു സദ്ഭരണം വിഭാവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി ആദ്യം നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ശ്രീലങ്കൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെയൊക്കെ അടുത്തിരുത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത്തിനാലിൽ ചുരുക്കുകയാണ് ഭരണം സുതാര്യമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അത് കൂടുതൽ ക്രമീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നാൽപ്പത്തിനാല് മന്ത്രിമാരെന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ ചെലവ് ചുരുക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് വലിയ മുദ്രാവാക്യം നടത്തിയ മോഡിക്ക് യു പി എ സർക്കാരിൻ്റെ മന്ത്രിമാരുടെയേക്കാൾ എണ്ണം കൂട്ടി അവരുടെ മുദ്രാവാക്യത്തെ വിഴുങ്ങേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു ഈ മാക്സിമം നമ്പറുകളിലേക്ക് അവരെത്തി എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ മുദ്രാവാക്യം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു രണ്ട് കേരളത്തിൽ ശ്രീ പത്മകുമാറിന്റെ അടുത്തിരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടിയതാണ് നിർവികാരതയോടെയും നിർമ്മമതയോടെയും കൂടിയും അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിലെ ഇവരുടെ സാത്വിക നേതാവ് ശ്രീ പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ളവരെ പോലും പലതര തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഉൾപ്പെടെയിലൂടെ തള്ളിയിട്ട് കയറി വരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ശ്രീ മുരളീധരൻ ഇവിടെ നിന്ന് സിനിമാ നടനായി കയറി കലയുടെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും മേഖലയിലൂടെ എം പി ആയ ശ്രീ നമ്മുടെ സുരേഷ് ഗോപി ഒരു ചാനൽ തന്നെ നിരന്തരമായ സംവാ സംവേദങ്ങളിലൂടെയും സംവാദങ്ങളിലൂടെയും തൻ്റെ ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച ശ്രീ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാർ നിൽക്കുമ്പോൾ അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനത്തെ വാഴിച്ചതിൻ്റെ പിറകിൽ അത് കൃത്യമാണ് ഇരുപത്തെട്ടിൽ പുരം വരുന്ന നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ക്രൈസ്തവ വോട്ടുകളെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ളതും രണ്ട് ആർ എസ് എസിനെയും ഇവിടുത്തെ ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാരെയും വിശ്വസിച്ചു പോയാൽ കൈനീട്ടം വിൽക്കുകയില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവും മൂന്ന്
ശ്രീ അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനത്തെ കൊണ്ടുവന്നതിന് പുറമേ ബീഹാറിൽ നിന്നും ശ്രീ രാജ്കുമാർ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഐ എ എസ് കാരനെ കൂടി കൊണ്ടുവന്നതോടു കൂടി താൻ കൽപ്പിക്കുന്നവരെ മാത്രം കേൾക്കുന്നവരെ മാത്രം മന്ത്രിയാക്കാനുള്ള ഒരു അജണ്ട കൂടി അദ്ദേഹത്തുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് വെളിവായെന്നറിയോ ഇന്നിപ്പോൾ നാഗ്പൂരിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നാഗ്പൂർ ദണ്ടാൻ ദണ്ടായ ഗോണ്ടിയ എം പി നാന പട്ടോള ഒന്നുകൂടി പറയാം ദണ്ടായ ഗോണ്ടയിലെ എം പി നാഗ്പൂർ മേഖലയിലെ എം പി ബി ജെ പി എം പി ശ്രീ നാന പട്ടോള പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവരെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇന്നത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് പത്രങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താണ് കർഷക ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് എന്നെ വിമർശിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കാത്ത ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളെ അത് അൽഫോൺസ് കണ്ടന്താനമായിരുന്നാലും ശ്രീ രാജ്കുമാർ സിംഗ് ആയിരുന്നാലും അതവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് രണ്ട് ഇനി ഇപ്പോഴെന്താണ് ഈ അടിയന്തര സാഹചര്യം എന്ന് കൂടി നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിരാശരായി നിൽക്കുന്ന ആരൊക്കെയാ ഇവിടെ പിന്നെ എൻ ഡി എ മുന്നണിയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ പദവി ഉൾപ്പെടെ വല്ലാതെ കിട്ടുമെന്ന് അവസാനം ഒരു നാളികേര ബോർഡെങ്കിലും കിട്ടുമെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫിലേക്ക് വരാമെന്ന് ബാർഗെയിനിങ് നടത്തുന്ന ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയും ഇവിടെ കത്തോലിക്ക സഭയ ഒന്നടങ്കം ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ബി ജെ പിക്ക് കളമൊരുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രീ കെ എം മാണിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊന്നുമോൻ ജോസ് കെ മാണിയും ഇതിനകത്ത് തിൽപ്പുണ്ട് അവിടെ രണ്ട് പാർട്ടികളിലായി നിന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കണമെന്നറിയാതെ ഇന്ന് പോലും നീറ്റ് പ്രതിസ് നീറ്റിന്റെ പേരിൽ കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യയുമ്പോൾ കലാപം ഉണ്ടാകുന്ന വയ്ക്കുന്ന തമിഴ്നാട് മതേതര ചേരിയോടൊപ്പം നിന്ന് വോട്ട് കിട്ടിയിട്ട് എല്ലാവരെയും പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് രാത്രി ഗ്രാമാനം മറുകണ്ടം ചാടിയ നിതീഷ് കുമാർ പതിനാല് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരും അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത് നിതീഷ് കുമാർ ഇങ്ങനെയുള്ള കച്ചവടക്കാർ പുറത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നരേന്ദ്രമോദി കൃത്യമായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടത് ഒന്ന് ഇന്നലെയാണ് ആർ ബി ഐയുടെ സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നത് നോട്ട് നിരോധനം പരാജയമായിരുന്നെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചാ നിലക്ക് മൂന്ന് ശതമാനം കുറഞ്ഞെന്നും ഒരു ലക്ഷ നാല് ലക്ഷം നാല് കോടി അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം ഈ രാജ്യത്തിന് ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ചർച്ചകൾ വരുമ്പോൾ അതൊന്ന് മൂടിവെക്കണം ഒന്ന് ഗോരഖ്പൂരിലെ ശിശുഹത്യയിലൂടെ സ്ത്രീകളിലും കുട്ടികളിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ വികാരത്തെ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോവാം ഗോരഖ്പൂരിലെ വിഷയം മൂന്ന് ആൾ ദൈവത്തിന്റെ കലാപം ഹരിയാനയെയും ഡൽഹിയെ പോലും സ്തംഭിപ്പിച്ച ആഭ്യന്തര പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുകയും വേണം ഇങ്ങനെ പലതിനെയും മറച്ചു വെക്കാനും പലരെയും ഒതുക്കി പലരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൃത്യമായ ഉദ്യോഗസ്ഥ കാർഡാണ് ശ്രീ അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം രാജഗോപാൽ ചെയ്തതിനേക്കാൾ രാജഗോപാൽ കേരളത്തിൽ മന്ത്രിയായതിനു ശേഷം നടത്തിയ അത്ഭുതത്തേക്കാൾ വലുതെന്നും ശ്രീ അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായും ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് അതായത് വളരെയേറെ താങ്കൾക്ക് പറയാനുണ്ടാകും ശ്രീ അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം കോട്ടയത്ത് കളക്ടറായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇന്ത്യ ടുഡേയുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായി ജീവിച്ച ഒരു പാരമ്പര്യം താങ്കൾക്കുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ണന്താനത്തെക്കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് പറയാനുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് കണ്ണന്താനം ജയിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണന്താനം ഈ കേന്ദ്ര പദവിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ മൗനം അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി കേരള ഘടകത്തിൻ്റെ മൗനം എന്തുകൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടു എന്നും അതിൽ നിന്നും വായിച്ചെടുക്കാനാകുമോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജെ ആർ പത്മകുമാറല്ലേ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു കാട്ടാവുന്ന കാട്ടാവുന്നത് പത്മകുമാറിന്റെ മുഖമാണ് സാധാരണ ഇത്രയും സൗമ്യനായിട്ടും ഇത്രയും ശാന്തനായിട്ടും പത്മകുമാറിനെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല നമ്മൾ ഈ ടി വി ചർച്ചകൾ വെച്ചാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓണാഘോഷമായതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഓണാഘോഷം ഭയങ്കര തിരക്കായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സൗമ്യനായി പോയത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുള്ളു സാധാരണ ചർച്ചകളിലൊക്കെ വന്നാലേ ഒരു ഗുസ്തിക്കാരൻ ഗോദായിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു വികറോടും വാശിയോടും കൂടിയാണ് പത്മകാരം കൂട്ടി ഇറങ്ങി വരുന്നത് മോഹമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബലം പിടിച്ച് ഇന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ സൗമ്യനായിട്ടിരിക്കുന്നു വളരെ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് ഇത് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ നോക്കുകുത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് ആൾ മോഡി ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഒരു പക്ഷെ അതിന് നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് അതായത് ഇവരുടെ അഴിമതിയെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതിയെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ പിന്നെ ഒപ്പം ഈ ചേരിപ്പോര്
അദ്ദേഹം ഇന്ന് വന്ന് ഈ കേന്ദ്രമന്ത്രി ആയതുകൊണ്ട് അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം കേന്ദ്രമന്ത്രി ആയതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മുഴുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുന്ന കത്തോലിക്ക സമുദായം മുഴുക്കുകയും ഇപ്പൊ ബി ജെ പിക്ക് നാളെ വോട്ട് ചെയ്യും എന്നൊന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല കേരളം കേരളത്തിൽ പണ്ട് തോമസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പി സി അതെ പി സി തോമസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പി സി തോമസിന് എത്ര എത്ര വോട്ട് കിട്ടി പിന്നീട് അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ പി സി തോമസിനേക്കാൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കെ മാണി പിടിക്കാൻ വരുന്നത് ജോസ് കെ മാണിക്ക് എം എ എം പി ആണ് ലോക്സഭാ അംഗമാണ് അദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രിയൊക്കെയായിരുന്നു പക്ഷെ കണ്ണത്താനത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അദ്ദേഹം നല്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് നല്ല ഒരു കത്തോലിക്കനാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടർ ആയിരുന്നപ്പോൾ പറയട്ടെ കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടർ ആയിരുന്നപ്പോഴേ വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനായ ഊർജസ്വ ഊർജസ്വലതയുള്ള ദേവികുളം സബ് കളക്ടറിന് ശേഷം അവിടെ അവിടെ എത്തിയതാണ് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ത്യ ടുഡേയുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടൻറ്റാണ് അപ്പോഴാണ് അവിടെ കോട്ടയത്ത് ഒരു ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്നൊരു നാടകം നമ്മുടെ മേരി റോയിയുടെ പള്ളിക്കൂടം അവിടുത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയത് അന്ന് തന്നെ ഫെയിം വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു നാടകമാണ് അത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആ നാടകം കുട്ടികളൊക്കെ കുറേ റിഹേഴ്സലൊക്കെ ചെയ്ത് അവസാനം അതങ്ങനെ ക്രൈസ്തവ വിമർശനമാണോ അതിനകത്തെ ക്രിസ്തുവും മഗ്നലിനെ മറിയവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചൊരു സൂചന ആ നാടകത്തിലുണ്ട് ലോകപ്രശസ്തമായൊരു നാടകമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ അവർ നടത്തിയതാണ് മെറോയിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ അത് മെറോയി ആണെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പിന്തുടർച്ച അവകാശ നിയമം അതിൻ്റെ പേരുള്ള പോരാട്ടം അങ്ങനെയൊക്കെ ക്രിസ്ത്യൻ മേധ മതമേധാവികളുടെ ഒരു ശത്രുപക്ഷത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ആ രണ്ട് പ്രകടനമൊക്കെ നടത്തി വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു പ്രകടനം അതിൻ്റെ പേരിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ക്രിസ്ത്യൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം കളക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ആ പിള്ളേരൊക്കെ യൂണിഫോം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് ധരിച്ച് വേഷങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല പറയും യേശു ക്രിസ്തു ഇതെല്ലാം കിട്ടുക അഭിനയിക്കാൻ ഇങ്ങനെ നാടകം നടത്താൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ രംഗ സ്കൂളിൽ വന്നു വന്നങ്ങോട്ട് എത്തിയപ്പോൾ അഞ്ച് മണിക്ക് സ്കൂൾ അവേഴ്സിന് ശേഷമാണ് കളക്ടറുടെ ഒരു പ്രത്യേക ദൂതൻ അവിടെ എത്തുന്നു സ്റ്റേ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നു അതായത് അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം കളക്ടർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ദ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന നാടകം നിരോധിക്കും നിരോധിച്ചു മീൻസ് ബാൻ ചെയ്തു ബാൻ ചെയ്തു അത് വലിയ സ്റ്റേ ചെയ്തു സ്റ്റേ ചെയ്തു പക്ഷേ ആ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ് സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാണല്ലോ പക്ഷെ അതിനെതിരെ പക്ഷെ അതിനെ അനുകൂലിച്ച് പല പത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഏറെക്കുറെ അത് അതിനെ എതിർക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇന്ത്യ ടുഡേ ഞാൻ അവിടെ പോയി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം അവിടെ പോയി കളക്ടറെ വിളിച്ചിട്ടാണ് പോയത് അപ്പം അൽഫോൺസ് പറഞ്ഞു ജെ കെ ബി നാളെ എൻ്റെ കൂടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ശങ്കറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ശങ്കറുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അവിടെ പോയി ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നല്ല ചേന പുഴുങ്ങിയത് നല്ല തേങ്ങാ തേങ്ങാ പീരയൊക്കെ ഇട്ട് മനോഹരമായ ഭാര്യ കുഞ്ഞു പക്ഷിയില ഉണ്ടാക്കി തന്ന നല്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മെറോയുടെ അവിടെ പോയി പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോയി സ്കൂളിൽ പിള്ളേരെ കണ്ടു മെറോയോട് സംസാരിച്ചു ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ശങ്കർ ഒത്തിരി ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനകത്തൊരു അത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അത് ക്രിസ്ത്യൻ താല്പര്യത്തിനെതിരല്ല ക്രിസ്ത്യൻ ആത്മ ആത്മീയതയ്ക്കെതിരല്ല ആ നാടകം ക്രിസ്തു ഈ നാടകം കളിച്ചത് കൊണ്ട് സഭയ്ക്കെതിരാണ് ഈ സഭയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കോട്ടം തട്ടുമെന്ന് ഏതെങ്കിലും സഭക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അത് കുറെ കുട്ടികൾ അവരുടെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം അതിന് പേരിലൊന്നുമില്ല ഞാനത് വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടികൾ കുറെ പേര് ഒരു നാടകം നടത്തിയത് കണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ സഭയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റാൻ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ചോദ്യം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി എഴുതി അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് അതായത് കളക്ടറുടെ ചിന്താഗതിക്കും ക്രിസ്ത്യൻ താല്പര്യങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ക്രിസ്ത്യൻ താല്പര്യം അല്ലാതെ ഞാൻ പുറത്തുനിന്നും പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം പള്ളിയിൽ അച്ഛനാകാൻ പഠിച്ച ആളാണ് അത് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവും എതിരെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റോറി ചെയ്തത് പക്ഷേ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നു എൻ്റെ സീനിയർ കൊലീഗായിരുന്ന രമേശ് വിനൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി രമേശിനെ കണ്ടു ജെ കെ ജോർജ് എനിക്കെതിരെ സ്റ്റോറിയൊക്കെ എഴുതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പരാതി പിടിയൊക്കെ
അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം കേന്ദ്രമന്ത്രിയാകുമ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ കേരള ഘടകത്തിനെ സന്തോഷിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അവരുടെ ചേരിപ്പോര് അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മറുപടി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു ഇവിടെ തങ്ങളുടെ പോക്കറ്റുള്ളവരെ എല്ലാം തഴഞ്ഞ് കണ്ണന്താനത്തെ ആക്കുന്നതിലുള്ള അമർഷം ഉണ്ടാകുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു പക്ഷത്ത് മറ്റൊന്ന് ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് തൻ്റെ മാധ്യമ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അത് നിസ്സാരമായി കണ്ട് നമുക്ക് കളയാനാകില്ല അതായത് കണ്ണന്താനം എന്ന പള്ളിയിലച്ചനാകാൻ പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തി കോട്ടയം കളക്ടറായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വളരെ യാഥാസ്ഥിതിക മനോഭാവത്തിൽ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ദ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന നാടകം നിരോധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അത് അതിന് സ്റ്റേ നൽകുന്നത് ഇതടക്കമുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ണന്താനത്തോട് ആശയപരമായ വിയോജിപ്പ് ബി ജെ പിയിൽ സ്വാഭാവികമാകും അജിം ഷാദ് തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയുടെ ഇമേജ് അത് മെഡിക്കൽ കോഴ വിവാദത്തിലായിരുന്നാലും ശരി മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലും അതിന്റെ ഇമേജ് ഇങ്ങനെ തകർന്നു നിൽക്കുകയും അതിന്റെ അമിത്ഷാ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് രണ്ട് തവണ മാറ്റിവെക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായതൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം ഈ അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താനത്തെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാരണം ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിന്റെ അപ്രീതിക്ക് പാത്രമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച ഒരുപക്ഷെ ഒരു ബാധ്യതയാകുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ബാധ്യതയാകുന്ന ബി ജെ പിയുടെ ഒരു സംസ്ഥാന ഘടകമാണ് കേരള സംസ്ഥാന ഘടകം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പ് ഇതൊരു സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് ആണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ യൂണിറ്റ് നന്നാവണം അതിനുള്ള ഒരു 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 മുൻ എന്താണ് ഒരു ഒരു വാണിങ് കൂടിയാണ് ശ്രീ അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താനത്തെ എടുത്തതിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് താങ്കൾ പറയുന്നു ഈ പണ്ട് കളക്ടർ ആയിരുന്നപ്പോൾ ശ്രീ ജേക്കപ്പ് സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം താങ്കൾ ആവർത്തിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഇന്ന് അതേ ക്രൈസ്തവ സഭ മാണിയേക്കാൾ ജോസ് മാണിയേക്കാൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്തത് ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താനത്തെ തന്നെയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പോ ആ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമുണ്ട് എന്ന് അറി അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയും ഇന്നുള്ള ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രെഡിബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ട ബി ജെ പിക്ക് അവരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അല്ല അവർക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ഈ ഒരു സമുദായത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം അവരെ അവരെ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ ജേക്കപ്പ് ശ്രീ ജേക്കപ്പ് പറഞ്ഞതിനോട് പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുകയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ സമൂഹം മുഴുവനും ബി ജെ ഇതൊരു തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ശ്രീമതി അനിൽ രാജ ജേക്കബ് ജോർജിൻ എന്തോ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് അല്ല അമിത്ഷായുടെ ഒരു നയം ഞാൻ ഞാനിത് പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെ ഒരു തന്ത്ര ഒരു ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് വരുന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അതോടൊപ്പം ഈ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ടെ താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക അതേപോലെ ബി ജെ പി കേരള ഘടകത്തിനൊരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുക എന്നാൽ കഴിവുള്ള ചിലരെ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഒരേ ഒറ്റക്കല്ലിൽ മൂന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് നരേന്ദ്രമോദിയും അതുപോലെ തന്നെ അമിത്ഷായും ലക്ഷ്യം വെച്ചത് തീർച്ചയായും അതെ അതെ അനി അനിരാജ പറഞ്ഞത് ആ പ്രസ്താവത്തോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല കാരണം ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം കത്തോലിക്ക സമുദായം ഉടനെ തന്നെ അത് അവരുടെ വലിയ നേതാവായിട്ട് അൽഫോൺസ് കണ്ണത്തനത്തെ കാണുന്നു എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ശരിയല്ല കാരണം അനു ക്രിസ്ത്യൻ മൈൻഡ് സെറ്റിനെ അതിനെക്കാട്ടിലും അല്ല അതിനെക്കാട്ടിലും സ്വീകാര്യത കെ എം മാണിക്കായിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കെ എം മാണിക്ക് ജോസ് കെ മാണിക്കായിരിക്കും കത്തോലിക്ക സമുദായത്തിൽ എനിക്കൊന്ന് പറയാനുള്ള സ്വീകാര്യത എന്നാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണ്ട് അനിരാജയ്ക്ക് വീണ്ടും അവസരം കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ ഒരു അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒരു നിഷ്പക്ഷമായ അവസരം തന്നെ അനിരാജ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ക്ലവർ ആയിട്ടൊരു കളി അത്
അതിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷമമുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബി ജെ പി ആരോപണം ഉന്നയിക്കാനും ഈ ജാതി രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ എന്ത് യോഗ്യതയാണുള്ളത് ഒന്നര കോടി രൂപയ്ക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാർ രക്തസാക്ഷികൾ ഒക്കെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഒന്നര കോടി രൂപയ്ക്ക് ഒരു സഭാ നേതാവിന് തിരുവനന്തപുരം പാർലമെന്റ് സീറ്റ് വിറ്റതല്ലേ അത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ നടത്തി എടുത്തില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മാറിയത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മാറിയത് ഒന്നര കോടി രൂപയ്ക്ക് ഒരു സഭാ നേതാവിന് വിറ്റത് എന്തിന് ഏത് ജാതി ഏത് മതത്തിന്റെ വോട്ട് ലക്ഷ്യമെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ നീരാജ ഒന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറയും പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ഈ ജാതി മത രാഷ്ട്രീയ കളി എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിന്നെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അവിടെ ഇദ്ദേഹം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഈ ഗവൺമെന്റിനെ നയിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ യോജിപ്പുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് വിലയുണ്ട് യു പി എ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു ഭരണഘടനാ പദവി പോലും വഹിക്കാത്ത ഒരു ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഓഫീസിലെ എല്ലാ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫയലും കൊണ്ട് ചെന്ന് അവർ ഒപ്പിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒപ്പിടാൻ പറ്റൂ ഒരു മന്ത്രിസഭ എടുത്ത തീരുമാനം ഒരു രാജകുമാരൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്ന് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വലിച്ചു കയറി എറിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ജനാധിപത്യ ശക്തി ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഓഫീസിന് ആ ഓഫീസിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭയപ്പെടുത്തൽ കൊണ്ട് ശ്രീ പത്മകുമാർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താങ്കളുടെ പ്രതികരണം സമഗ്രമാകാൻ അനിരാജിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് സുനിൽ നായിക് എന്ന യുവമോർച്ച നേതാവ് പരസ്യമായി രണ്ട് രണ്ടുണ്ട് അതായത് മെഡിക്കൽ കോഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ പ്രതിസന്ധി കേരള ഘടകം നേരിടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ ബി ജെ പി നേതാവാണ് കണ്ണന്താനമെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് അദ്ദേഹം പ്രതിരോധമായി തീർത്തോ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് പറയൂ കണ്ണന്താനം അതേ കണ്ണന്താനം തന്നെ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ കേരള ഘടകത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് മന്ത്രി ആയതിന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ ഞാൻ എൺപത് മുതൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കുക തീർച്ചയായും ഈ നായിക്ക് ആരാണെന്ന് ഏതെങ്കിലും തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ ബോധപൂർവ്വം ഇന്ന് സി പി എം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ബി ജെ പി ആയി ജാതിപരമായി ഹിന്ദുക്കൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളിലെല്ലാം അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം എന്നുള്ള പ്രചരണം നടത്തുന്നത് ബോധപൂർവ്വമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച മെഡിക്കൽ കോഴയും അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ ആരും അത് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല കണ്ണന്താനം പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കണ്ണന്താനം പറയും സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പറയും ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ കേരളത്തെ കടകത്തെ നിഗ്ലക്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് ആനി രാജ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഈ വിവാദങ്ങളൊക്കെ ബോധപൂർവ്വം ഇവിടെ ചിലർ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് കേരളത്തിൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പം നടക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായി രംഗത്ത് വന്നത് ആ ഈ പുനർസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ച ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാറ്റിവെച്ചതാ ഒക്ടോബർ മൂന്നാം തീയതി വീണ്ടും തുടങ്ങാൻ പോവുക അപ്പൊ കേരള ഘടകത്തെ നികളി നിഗ്ലക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള ധാരണ വേണ്ട ആനി രാജ കേരളത്തിലെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളിലും കേന്ദ്ര നേതൃത്വവും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത നിലപാടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച കാലത്തെ കേരളത്തിലെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു സമയത്ത് കേരളത്തിലെ മീഡിയകളൊക്കെ മാപ്പ് പറഞ്ഞു പോയ കാര്യമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതായത് ആനി രാജ കോട്ടയവും ആലപ്പുഴയും ഒക്കെ നന്നായി അറിയാവുന്ന ആളാണ് കണ്ണന്താനം ടൂറിസത്തിന്റെ വകുപ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സഹമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നതാണ് അത് കേരളത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും ഒന്ന് രണ്ട് ഈ പുനഃസംഘടന വഴി രാജ്യത്തിന് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഭരണം ഓഫർ ചെയ്യാനാകും ഇതാണ് ഇതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും സങ്കുചിതമായ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലത്രേ എന്നാണ് ബി ജെ പി കേരള ഘടകത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി പത്മകുമാർ പറയുന്നത് താങ്കൾക്കെതിരെ വന്ന ആരോപണത്തെയും പ്രതിരോധിക്കാം പെട്ടെന്ന് അല്ല ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ പത്മകുമാറിന്റെ ശ്രീ പത്മകുമാറിന്റെ വിശ്വരൂപം ഇപ്പൊ കണ്ടു ഇത്രയും നേരം വളരെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉള്ളത് പറയുമ്പോൾ ഉരളും തുള്ളും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെ അതെ അതാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ ഇന്നലെ രാത്രി വരെ ഞാൻ ഞാൻ പറയട്ടെ പത്മകുമാർ താങ്കൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടയിൽ വന്നില്ല ഇന്നലെ രാത്
എന്താണ് സർക്കാരിന്റെ നയം ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം തന്നെ പത്മകുമാർ പറയുകയാണ് കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭ തേക്കോ യു പി എയുടെ മന്ത്രിസഭ നോക്കുക അവിടെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗമല്ലായിരുന്നിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ശ്രീ പത്മകുമാർ അത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു പാർട്ടിയുടേതാണ് ആ ഗവൺമെന്റ് ആ ഗവൺമെന്റ് എന്തിനാണ് അമിത്ഷാ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇടപെടുന്നത് അതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അമിത്ഷായ്ക്ക് പോലും ഇവിടെ ഒരു വോയിസ് ഇല്ല പക്ഷെ ആർ എസ് എസ് പറയണം പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയില് പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയില് അമിത്ഷായ്ക്ക് പാർട്ടിയിൽ വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഇവർ രണ്ടുപേരും ആലോചിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേത് പാർട്ടി ആയാലും അത് ചെയ്യുന്നതാണ് പൊളിച്ചു മാറ്റിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം പത്മാസുരന്ന് വരം കൊടുത്തത് പോലെയാകും കണ്ണന്താനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്നതിന്റെ ഒരു ഒരു പിടുത്തം ബി ജെ പി എല്ലാ കാലത്തിലും കണ്ണന്താനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ട് ശ്രീമതി ആനി രാജ അതുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായി കൊടുക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ തീർച്ചയായും ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് വളരെ ക്രിയാത്മകമായി പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മാറ്റം അതായത് നമുക്കറിയാം നോട്ട് നിരോധനത്തിൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന പത്മകുമാർ ഞാനുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയിൽ അന്ന് നോട്ട് നിരോധനത്തിൻ്റെ കാലത്ത് പറഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷെ വലിയ തള്ളലെന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ വാക്ക് പറയാം അതായത് നോട്ട് നിരോധനത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അജിംഷാ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ ഇക ഇന്ത്യയിൽ എത്രയോ എയർപോർട്ട് എത്രയോ തുറമുഖം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഭയങ്കര ലാഭമാണ് അതുവഴി പക്ഷെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും നോട്ട് തിരിച്ചെത്തി കള്ള നോട്ടടക്കം വന്ന് മാറിപ്പോയി ഇനി ബാക്കിയുള്ള നോട്ട് അടിക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കേണ്ട ചാർജ് വലുതാണ് അത് പരാജയമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം ഗോരഖ്പൂർ ഇങ്ങനെ രാജ്യം നേരിടുന്ന വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളെ ഒരു പക്ഷെ കേരള ഘടകം അടക്കമുള്ള ബി ജെ പിയുടെ ആഭ്യന്തരമായ ചില വിയോജിപ്പുകളെയൊക്കെ തൃണവൽക്കരിച്ച് ഇവർ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം പരപരം ഭരണപരമായി ഉണ്ടാകുമോ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തന നിലയിൽ സുജയ്ക്ക് ജോർജ് അങ്ങനെയാകണമെങ്കിലേ ഈ നമ്മുടെ അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനത്തെ മന്ത്രിയാക്കിയതുപോലെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കും വേറെ ആൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പം അത് വേറെ ചിരിക്കുന്നില്ല ഞാനൊരു താമസിക്ക് പറഞ്ഞാണ് അല്ല നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ ഭരിക്കട്ടെ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല പത്തൊമ്പതിൽ പത്തൊമ്പതിലും ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ തർക്കത്തിനില്ല പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒരു പ്രസംഗ മത്സരം പ്രസംഗ മത്സര പരമ്പര വിദേശ യാത്രകൾ ഈ നോട്ട് നിരോധനം പോലെയുള്ള ലോകത്ത് ഒരു നേതാവും എടുക്കാത്ത അത്ര രഘുറാം രാജൻ വരെ എതിർത്തിരിക്കുന്നു അതെ അതെ അദ്ദേഹം പോലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത്തരം മണ്ടൻ തീരുമാനങ്ങള് പിന്നെ ഇന്ത്യ സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യൻ രാജ്യം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഭരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രാജ്യമല്ല നാനാജാതി മതസ്ഥര് കേരളം പോലെയുള്ള ഉയർന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം മറ്റ് ഉത്തർപ്രദേശ് പോലെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചു വീഴുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവര് ദരിദ്രര് നമ്മുടെയൊക്കെ ദരിദ്രരുടെ രാജ്യമല്ലേ ഇന്ത്യ അപ്പൊ ഈ രാജ്യത്തെ ഒന്ന് പുരോഗതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിലേ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ പോലെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ വേണം ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരാവാൻ ആ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം ശാസ്ത്രം ഗവേഷണം എത്ര മേഖലകളിൽ എന്തുമാത്രം സ്ഥാപനങ്ങൾ വ്യവസായ രംഗത്ത് എന്തെല്ലാം ഉഗ്രസ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവരൊക്കെ ഇപ്പൊ നോക്കുന്നെന്നറിയാമോ നെഹ്റുവിനെ മറക്കാൻ നെഹ്റുവിനെ തിരശ്ശീലേക്ക് പിന്നിലാക്കാനാണ് ഇവരുടെ ശ്രമം ശ്രീ ശ്രീ പത്മകുമാർ അങ്ങനെയാണ് മേരെ പ്യാരി ദേശവാസിയോ ഒന്നൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നെഹ്റുവിനെ പോലെ വിഷൻ വേണം ആ വിഷൻ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്നലെ ഒൻപത് മന്ത്രിമാരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രീ രാജീവ് പ്രതാപ് റൂഡിയെ ഇന്നലെ രാജിവെപ്പിച്ചു രാജിക്കത്ത് ചോദിച്ചത് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി അല്ല രാജിക്കത്ത് വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദിച്ചത് ശ്രീ അമിത്
എന്താണ് കാര്യം സ്കിൽ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയിൽ അഴിവ് നടത്തിയെന്ന് സി ബി ഐ റിപ്പോർട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി രാജി ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധി വിഷയങ്ങൾ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം രണ്ട് ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണല്ലോ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയത ഇളക്കിയിട്ടാണല്ലോ ഇവർ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വോട്ട് പിടിച്ചത് ഇപ്രാവശ്യം അന്ന് ഈ അഹമ്മദ് സാഹിബ് അൻപത് കൊല്ലക്കാലം ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഈ അഹമ്മദ് സാഹിബ് മന്ത്രിയായപ്പോ അത് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വർഗീയതയാണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച ബി ജെ പിക്ക് ഇന്ന് എന്തിനാണ് മറുപടി പറയേണ്ടതെന്ന് പറയണം രണ്ട് ഈ ജാതി കൺവെർട്ടേഷനെ സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ ലവ് ജിഹാദിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വല്ലാത്ത പ്രചരണം നടത്തുന്ന ആളുകളല്ല ബി ജെ പി ഇതേ അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനത്തിന്റെ മകൻ അദ്ദേഹം മറാഠ ബേസിലുള്ള ബ്രാഹ്മണ സഹോദരിയെ വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോ വിവാഹം കഴിച്ച് കോട്ടയത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഇതേ അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ഡിമാൻഡേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൽ കയറ്റണോ മതം മാറണം അങ്ങനെയുള്ള ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീ അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനത്തെ കെട്ടിയിറക്കിയതിലൂടെ ന്യൂനപക്ഷ പീഡനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അവതരിപ്പിച്ച ബിജെപിരാജ വളരെ ചുരുക്കി സമയം പോയതുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഈ പുനഃസംഘടനയുടെ രാഷ്ട്രീയം എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി മോഡിക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാകും അല്ലെങ്കിൽ ആകുമോ ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അജിംഷ ഇന്നത്തെ പുനഃസംഘടനയിൽ ഏറ്റവും ചെല്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സാധനം ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്ററായ നിർമ്മല സീതാരാമനെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളെ മോഡി ഗവൺമെന്റ് അമിത്ഷായുടെ ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ധരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അധികം സെല്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അസത്യങ്ങൾ പലതവണ പലപ്പോഴായി ആവർത്തിച്ച് അത് അത് ആ ആവർത്തനം കൊണ്ട് അത് മൻ കി ബാത്തിലൂടെ ആയാലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലൂടെ ആയാലും അത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു വലിയ പേര് വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന മോഡിക്ക് പക്ഷെ തന്റെ പരാജയങ്ങൾ അതിനെ മറികടക്കാൻ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ പുനഃസംഘടന സഹായിക്കുമോ എന്നുള്ളത് കാരണം നയങ്ങൾ മാറ്റാതെ മറ്റൊരു ഒരു വിധത്തിലുള്ള മാറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നയങ്ങൾ മാറ്റാൻ തയ്യാറായെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ മാറ്റാൻ തയ്യാറായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പുനഃസംഘടന കൊണ്ടും മോഡിക്ക് മോഡിയുടെ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാനോ ഇനി കളികൾ നമുക്ക് കണ്ടുതന്നെ മനസ്സിലാക്കാം കൊണ്ടുതന്നെ അറിയാം തീർച്ചയായും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കൊക്കെ നന്ദി